Can you hear me? I think we are, we yeah. only, we are only us, Cortez, right? Hey, que tengo problema con la computadora. Ah, sí, estoy... sí, te estoy viendo con el teléfono, ver, sí. para estar desde el inicio, pero estoy intentando arreglarlo. Ah, ok, 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 pero le sirve al menos para oír, right? Al menos para, para estar atento a la clase, ¿cierto? Sí, sí, es que te Ok, bien, eso es al menos, al menos lo necesario, right? Even if you don't, uh, even if you can't participate in the class, you can, um, you can hear the class and you can be here when we are, um, when we are learning, right? Cuando estamos aprendiendo, también puede estar por aquí. Y así, uh, comprendo que a veces, de hecho, en mi clase pasada, en la que tenía antes de esta, Tuve eh, varios personitas que tuvieron problemas con el, eh, era el, el internet, porque está lloviendo en varias partes del país, al parecer. Aquí hoy no está lloviendo, pero sí había otras personitas donde decían que estaba lloviendo en sus casitas y no se podía, no podían encender el micrófono porque se escuchaba feo, se escuchaba como interrupción. Y habían personas que son, no se les escuchaba nada, que se escuchaba como interferencia. So I understand these things happen. Um, sí nos pasa bastante, de hecho, en la virtualidad pues, lastimosamente, es lo que más, lo que más nos pasa, right, el tener que, que depender de los servicios de internet y de conexión y de, de electricidad para poder tomar clases. But, uh, we're doing the things we can. <laughs> Hacemos como las cosas que podemos, right? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y eso es lo importante, las ganitas de aprender también que hacemos el esfuerzo necesario para estar aquí, aunque sea escuchar un poquito la clase, si en dado caso no se puede participar. It's okay. It happens. Sometimes the issues with the internet are so normal. Los problemas con el internet son muy normales. Y de hecho agradezco que no me haya pasado todo el día, bueno, porque en la tarde sí no había internet, y ahora sí hay internet. So, I, I understand that these things happen. And, ah, veo que están uniendo varios compañeritos. That's amazing. Los estuvimos esperando. What happened? What was your day? How are you doing right now? How are you guys? How are you, Tamara? How are you, Biden? How are you, um, Reina? You. Hi, Tamara. How are you? I'm doing well. How are you? Um, I'm fine. I'm fine. Okay. We are nice like... Sorry? Nice to hear that. Ah, yeah. I'm so glad to be here with you again. Siempre feliz de estar con ustedes aquí en la clase, listos para empezar. Ya casi iniciamos, right? Y ya pasaron casi los cinco minutos de esperita que le hacemos a los chicos eh, que se van conectando. Ustedes son alrededor de 15 más o menos, creo. Y ya hay siete participantes, lo que significa que son la mitad y vamos a comenzar prontito. Um, I'm fine. Thank you for asking me. I was um well I have been doing all of my 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 responsibilities as an adult right like uh, my home chores and um the homework right for the for the college um I'm going to I'm going to to uh, I'm going to go to the camping to camping this weekend with my class so we're going to go to Monte Cristo and um i i need to prepare all my things all like uh, I, I need a pants i need a lamp um a sleeping bag right and all of these things so i'm going to do that tomorrow because i'm going to 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 go to camping this and uh, this weekend so these are my plans for this weekend right so i'm a little bit exhausted i am not really a uh, super um fitness girl but um i like i i like the, the the environment so i really feel connected to the earth and i really love to to go to the green zones right las zonas verdes que son solamente los volcancitos los cerros eh, para conectar con la naturaleza they are so amazing y ver puestas de sol super preciosas so i'm going to camping 
And that's my plans, right? What about you guys? Everything is good, todo bien, todos listos para la clase, cómo estuvo la plataforma, cómo va hasta el momento. ¿Nadie ha tenido más problemas? Ah, sí, Reina Isabel dice que pide permiso para estar de oyente. Eh, sí, no se preocupe. Entiendo, entiendo. Ok, eh, igual si Byron en algún momento ya puede participar en clase, me avisa también para, eh, para tenerlo en cuenta, right? Y no se preocupen si, si a veces solo pueden conectarse a oyentes, está bien, pero traten de participar los demás, right? So, um, nothing, nothing else. We are going to start our class. Eh, con la plataforma ya nadie me dijo si todos, todos están bien. Eh, los que no han tenido la oportunidad de terminar las clases de la plataforma, please háganlo lo más pronto posible porque recuerden que para mañana a la medianoche tienen que estar hechas. Así que necesito que le pongan eh, esfuerzo a la plataforma y la terminen. Sí, Tamara. Es que a mí me pasa lo mismo que um, el compañero estaba diciendo ayer, que las respuestas son correctas. Yo sé que a veces nos equivocamos, pero pues teníamos respuestas correctas y la plataforma nos las daba como malas. Una mm. compañera dijo que era quizás por las mayúsculas o porque había que ponerle un punto. Mm -hmm. Y proba, probé todas las opciones y la, la única que me funcionó es poniéndola toda en minúsculas. Pero aún así el trabajo que yo ya había hecho antes, pues quedó como malo. O sea, no sé si eso lo revisan, porque también um, había una, unas opciones que uno tiene que escribir como en una cajita que dejan abajo, como de descripciones. Uh -huh. Ajá, vaya. Me imagino que lo revisan, pero esas opciones no sé si las revisan también así. Uh -huh. yeah, manualmente, I digamos. Yes, I'm not, I'm not completely sure of that. No estoy completamente segura de esto porque yo no me encargo de la parte de la plataforma. Eh, quienes revisan la plataforma en realidad es otra personita, no soy yo. Pero sí puedo preguntar. En dado caso, también se pueden contactar los que están teniendo este tipo de problemas con la persona que les ayudó en la inscripción del, del curso. Esa personita que les ayuda en la inscripción les puede dar algún tipo de información sobre esta parte de la plataforma. Igual, si okay. pues, no les dan resolución, avísenme y yo me comunico también y a ver, ejercemos presión, right Para que alguien les conteste. Sí, y alguien está ah, esta de la plataforma. My pleasure. Perdón que no le puedo dar directamente a la plataforma, right Porque no, no soy quien lo maneja. But um, siempre estoy pendiente de ustedes para asegurarme de que todo esté bien. Así que eh, vamos a reportar ese tipo de casos también. Um, ya voy a preguntar. Ya voy a preguntar de eso. Y también comuníquense con las personitas que les ayudaron en los procesos de inscripción para que ellos también eh, se comuniquen con, con alguien que les pueda ayudar exactamente con esto. Ok, so thank you, Tamara. Gracias por avisarme. Ok. Ok. So we're going to start with the topic for today that is what, what's in a name, right? What's in a name? This is the topic for today. What's in a name? ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué es lo que nosotros identificamos detrás de un nombre? ¿Qué significa ser Tamara? ¿Qué significa ser Byron? ¿Qué significa ser Edgar? ¿Qué significa ser Abigail? Right? ¿Qué significa ser... Um, Hazel, que significa ser reina, que significa ser Fabiola, que significa ser Doris, right? What's in a name? ¿Qué hay en un nombre? ¿Qué es lo que nosotros identificamos cuando eh, hablamos de nombres? What's in a name? This is the topic of today. Um, of, of course, that we are going to link this to the, the, the past, uh, the past uh, topic. We were talking about Uh, some adjectives that you can use to describe when you are doing something or when you are feeling something or to describe yourself, your personality, for example, or um, like uh, physically, like the, the way you are, la manera en que usted es. Se utilizan algunos adjetivos que vimos ayer y solamente se los voy a recordar porque ya lo vimos ayer. So les recuerdo que estaban angry, estaban bad, pretty, bright, cheap, clean, cruel. Deep, delicate, different, dirty, exhausted, fat, free, handsome, ha happy, sad, serious, special, strong, sweet, young, tired, brave, clever. Teacher, good night. Sorry? 
Good night, teacher. <laughs> I arrived okay. later. Sorry. Uh, Sorry. Yeah. ¿Se está conectando hasta ahorita? Yes. Ajá. Uh -huh. Okay, don't worry, don't worry. No se preocupe. Thank you for okay. being here. Gracias por estar aquí, por avisarme que ya entró. Gracias. <laughs> ok. Les decía que estamos viendo what's in a name. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de un nombre, qué es lo que conlleva tener un nombre, qué es el nombre, right? Y por qué es tan importante nombrarnos, ok? Por qué es tan importante que sepamos, ok? Y les decía que dentro de esta descripción que nosotros hacemos de nosotros mismos, like inside of this description that we do about ourselves, we can in, um, talk about our emotions, the, the personality of every of, uh, of all of us, Um, about the feelings that we are feeling right now, valga la redundancia, right? Digo, los sentimientos de los que estamos sintiendo en este momento. Um, to describe any personality and to describe any person that you know, right? So, this is some attitudes that you use to describe how we doing and how all of we doing, right? So, eh, creo que esta parte estaba cubierta. Escogimos también algunos otros adjetivos que no estaban en la lista, pero que ustedes también se les ocurrieron en el ayer. Les estuvimos practicando. Así que también es importante que los recuerden, que los hayan anotado, que los tengan por ahí para que los puedan utilizar también en estas prácticas. Right? So, vamos a hacer un pequeño reading time para comenzar. Ok. Eh, quiero saber, antes que nada, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre esto? Puede levantar su manita y decirme, si tiene preguntas. Preguntas, is there any sort of questions? Any questions about um, these adjectives? No? No questions. Okay, amazing. That means that everything is clear. Eso significa que todo está claro y que lo estamos haciendo bien. Amazing. So we're going to pass to this part that is the reading time. And we're going to read what's in a name. This is the name of the reading, what's in a name. We're going to read about this. So I'm going to stop sharing this, um, this screen and we're going to share the other screen. Permítanme en un momentito, les comparto. Ah, es que se me recargó la página. Ya decía yo que por qué no me parecía. Se me recargó la página. But en este momento les comparto también para que vean. Sorry, se me recargó el, el libro, ya lo tenía aquí listo, pero se, se, como que se, se volvió a cargar, se volvió a cargar, tengo que volverlo a poner en la página donde estaba, aquí está. Ok, this is the, uh, the reading, we're going to read this, what's in a name, this is the topic, right, what's in a name, it's the topic that we are talking about right now. And we're going to read this, okay? Quiero, um, well, I would like to, to have two volunteers to help me to read right now. Dos voluntarios ahorita que me ayuden a leer. Okay, Susan, alguien más? Raise your hand. Ahí está. Quiero ver, Susan and Zoom user. Who is Zoom user? <laughs> ¿Quién es Zoom user? <laughs> Remember que le tienen que poner sus nombres porque no sé quién es Zoom user. Tell me, Zoom user, who are you? <laughs> I need to know you. Who are you? Zoom user, you there? Who is in this, in this, um, in this user? ¿Quién está en este user que me, que me diga porque no sé quién es? Some user. En el chat dice que es Edwin Chávez. Ah, es Edwin Chávez. Ok, Edwin, please. Eh, se me vio poner el nombre. ¿Lo puede editar arribita? Creo que le sale, no estoy seguro. Um, 
arribita, creo que en, en, su, en su pantalla le sale como arribita, donde está el nombre y ahí se puede editar. Donde ustedes se ven a sí mismos, ahí le pueden dar a editar. Se pueden poner el nombre para que no, se, no les pase. Eh, please try to, to change it, Edwin Chávez. Okay, so eran Susan y Edwin Chávez. So, Susan, help me to read from the topic to here, hasta este puntito. Okay, teacher. What's your name? Look at the names in the R. Sorry, in the article, do you know any people with those names? What are the they like? Hello, my name is. Your name is very important. When I think of yourself, you probably think of your name. First, it's an important part of your identity. Right identity. now. Okay, right now. The two most popular names for hobby for babies, babies, the... mm -hmm. babies. Ah, oh, sorry, I don't know. And for babies in the United States, are Joko for boys and um, Emily for Hill. Why are this name popular? And why are some names unpopular? Names can become popular because a famous actor, TV, or book. And characters or um, how do you say or atlas? Atlas. Mm -hmm. Okay, okay, atlas. Popular names, sugars, creo yo. <laughs> Very positive things. Um, on popular names, suggest negative things, surprisingly, surprisingly people generally agree on the way they feel about names. Here are some common opinions about names from a recent survey. Excellent. For a recent survey, okay? Thank you so much. Okay, sorry. The mm. athletes, that means atletas, right? Los atletas. Yeah. Like, um, we're talking about what's in a name, right? And what happened with the names. Why? You can say that there are some common names in a country, for example. Like, they were, they are talking about United States, Estados Unidos. And they say, Jacob is the most common for boys. And Emily is the most common for girls, right? Por ejemplo, en El, en el Salvador podríamos decir que uno de los más comunes para niñas es María, por ejemplo. Si María es uno de los más comunes. Conozco una infinidad de Marías, right? María, it's a common name. And for boys, I will say that Luis can be one of the most common uh, names, for example, que tienen mucho que ver con nuestra cultura. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos es Jacob and Emily, en esta cultura puede ser, I don't know, like, um, los que acabamos de mencionar, y en otra cultura, en otros países, pueden ser otro tipo de nombres, en México varía, en Guatemala varía, right? Pero usualmente... Um, siempre hay como algún nombre que, es un, que sale un poquito más o que los bebés cuando nacen tienen como esta preponderancia a ponerles nombres que pueden, llegarse, se, pueden llegar a ser como bien comunes y que pueden estar de alguna manera relacionados con los actores, que es lo que habla aquí. Names can become popular because of the famous actors, right? TV or books, characters or athletes. Como gente que usted puede admirar, right? Que he conocido gente que, por ejemplo, admiraba a alguien y le puso su hija el nombre de la persona que admiraba, right? Eh, un actor famoso, alguien de la realeza, um, no sé, alguien que simplemente admire a la persona. So, like, eh, por ejemplo, hay... Es, Um, en esta clase es que está Reina Isabel, creo. Uh, no sé si es en esta o en la otra, pero Reina Isabel es like Reina Isabel, like proviene de Reina Isabel, de la Reina Isabel de Inglaterra, right? So, it's like the uh, common, common um, name que puede estar influenciado por este tipo de cosas. TV, books, characters, people that is famous, um, TV shows, and all of these things. So, um, la otra personita que me va a ayudar a leer, si me ayuda a terminar, a decir los boys' names, girls' names, y a terminar el párrafo hasta there. Mm. 
Yeah, who, who was the other? Eh, no sé si se refiere a mí, teacher. Eh, sí, Edwin. Es que, yo me, 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 es que no sé por qué me sacó, de la nada me sacó la plataforma, o sea, me sacó el programa Zoom, me sí, sacó, me no sé. Ajá, ajá, de la nada. Pero creo ah, que pero no sé. Ah, pero nombre. Por... Ahora sí. Ajá. Entonces, <risa> okay. Uh -huh. ok. Leo la parte en amarillo. Sí, y lo de abajito, y el texto abajo. Ok. Ok, voice so, names. George Average Boring. Jacob Creative Friendly. Michael Good Looking Athletic. Stanley Nervy Serious. Girls Names. Betty Old Fashioned Average. Emily Independent Adventures. Jane Klein Ordinary. Nic Nicole Beautiful Intelligent. So why do parents give their children unpopular names? The biggest reason is tradition. Many people are named after a family members, of course. Opinions can change over time. A name that is popular now might become popular in the future. That's good news for all the George and Betty's out there. <laughs> okay, excellent. Yeah, that's a good news for George and Betty's, right? Excellent. So, um, it, these are examples for boys' names and girls' names. You can see right there, and that's the meaning of these these names, right? De todos los nombres, como ustedes saben o si no saben, provienen de la historia, como los apellidos. Eh, que venimos de una manera tradicional pasándolos de generación en generación. Por ejemplo, antes era muy común escuchar nombres como María Auxiliadora, por ejemplo. O tengo una tía que se llama Carmen del Tránsito, algo así. Del Tránsito, right? O por la Virgen del Tránsito. So, uh, dicen, este tipo de nombres, like, que se, como son más religiosos, que eh, vivimos en una cultura que es bastante religiosa, es bastante cristiana, entonces eh, se dan ese tipo de cosas, like los most common names can be part of this culture, y los elegimos, por ejemplo, hay nombres muy comunes de la Biblia, por ejemplo, mis hermanos y yo, my siblings and me, todos tenemos un nombre de la Biblia, todos, todos tenemos un nombre de la Biblia, right, mis papás así lo eligieron, así decidieron que al menos un nombre iba a ser sacado de la Biblia, so my name is Abigail, es también parte de la Biblia. So, um, and that was the reason why they put me Abigail, but the the other reason is like the meaning too, and I really love the meaning of my name. So, uh, that's the the point of the of the topic that we are talking right now, and what's behind of the names, right? What's in a name? ¿Qué significa un nombre? ¿Qué es lo que yo encuentro en los nombres? ¿Cuál es la importancia de nombrar a las personas, right? ¿Cómo es eh, que en las distintas culturas utilizamos, eh, tenemos incluso distintos tipos de eh, nombres comunes para niños, para niñas, incluso para mascotas, right? So this is like the point of the topic. So we're going to return of the presentation. Vamos a regresar a la presentación de PowerPoint. Ay, me perdí. Sorry. Are you sleeping, Sorry. teacher? Sorry? Are you sleeping? Yeah, a little bit, a little <laughs> bit. I feel exhausted. That was a me, really hard day. <laughs> me too, me too. Really? I understand. Yes. It happened. It was a, a, it was a, 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 a date, um, a lot of work. Yeah, me too. Me too. Like I, I had a lot of homework. Like this mm. is my last year at the university. Ese es mi último año en la universidad eh, mm. antes de egresar. Este año egreso. Ojalá este año egreso. Y it's like, oh my God, everything is too much right now. I'm doing a lot of things and um like my voluntaries, eh, como los voluntariados también. Y soy parte There are a lot of activities and, to do. Yeah, a lot of activities to do, right? Un montón de cosas que hago. So, a veces me canso un montón y a veces les pido disculpas si de repente ven que estoy como 
que vos estás dando, que vos estás dando bastante, eh, también tomo un medicamento para poder dormir, entonces a veces es eso. Sorry, pero que la actitud la tengo con todo, la tengo con todo. Estoy aquí súper presente, yeah. right? Okay. <laughs> Excelente. I understand that. Thank you. So, we're going to have this reading time. Well, no, we already had this reading time about what's in a name. And the last, the, the next one, I guess the, I saw. The, the next slide is what's in a name. And your name is your identity, right? This is like a, the central, a, the main um characteristic of this topic that your name is your identity okay su nombre es su identidad okay su identidad es algo que sentimos como propio que nosotros al eh, al decir nuestro nombre también englobamos todo lo que somos right todo lo que yo soy cuando yo digo yo soy Abigail englobo todo lo que yo soy Toda mi personalidad, toda mi pasión, toda mi sensibilidad, todas estas cosas que me hacen ser yo las englobo en mi nombre. Your name is your identity. And it's important you to know it, right? Eh, no sé si recuerdan esta película de los, los, eh, los increíbles, los increíbles, que fue una película que, wow, I really like it. Me encanta la película de Los Increíbles. Las dos son muy buenas, por cierto. Era la clásica original fue 10 de 10. So, I really loved um, this, this, I, the, this movie. And they talk about the identity, right? Que su identidad es como lo más importante, right? Hablan sobre la identidad, como su identidad es lo más importante que tenemos. Todos tenemos una identidad. So, we're going to have an speaking activities. Do you know what your name means? ¿Sabes lo que significa tu nombre? This is an speaking activity, right? Y no sé si todos en algún momento han sentido esta curiosidad de irse a buscar en internet qué significa por en su nombre, right? Uh, hace poco a mi sobrino se le pegó el, el, la gana de estar buscando qué significaba el nombre de todos en casa. So, um, I don't know is someone of you has the, the the same feeling and have you ever uh, look for the meaning of your name in google right si no lo han hecho nunca les invito ahorita a ir a googlearlo y preguntarle a google qué significa jorge qué significa maría qué significa fabiola qué significa su nombre okay y eh, vamos a compartir entre nosotros los que quieran of course ya saben que levantan la manita qué significa nuestro nombre y voy a comenzar yo Right, I'm going to start. Um, the meaning of my name is happiness, right? Abigail means happiness. Abigail significa alegría. So I feel, I really feel that um, my name belongs to me. Yo sí siento que mi, que mi nombre me pertenece. Lo siento muy mío. It's like my identity. And I, I think like happiness is one of my characteristics. So I, I think it's beautiful and that the meaning of my, of my name can reflect my identity, right? Me gusta que el significado mi nombre refleje mi identidad. So do you know what your name means? Alguien quiere levantar la manita y decirme qué significa su nombre. Si no saben, ya les digo, vayan a googlearlo ahorita y cuéntenme qué significa su nombre. Ajá, levanten la manita y cuéntenme qué significa su nombre. Si no, eh, también pueden contarme cómo es que su mamá se los puso. Así como les decía que la historia de mi mamá, que quería que todos tuviéramos un nombre de la Biblia, right? Y a todos nos puso un nombre de la Biblia. So, like, this is my story, right? This is, this is como mi historia de cómo es que me nombraron a Abigail. So, you can talk about this. Do you know what your name means? Okay, raise your hand who wants to share your eh, the, meaning of, the meaning of your name. Levante la mano quien me quiere compartir el significado de su nombre. Uh -huh. I'm waiting. I'm waiting for a brave person who wants to participate. Oh my God, two participants. Edwin y Tamara. Ok, Edwin y después Tamara. Go, Edwin. Ok, teacher. Uh, for example, uh... 
I was looking for my name, my name, uh, my name means. So, um, for example, my, my name is Edwin and means good, uh, uh, buen amigo, good friend. friend. Mm -hmm. So okay. it's from, it's from, so uh, it's from England. England. I England. Uh huh. Interesting. Okay. That's, and do you like it? That's told me. That told me. Uh, San Google. <laughs> okay. Yeah. I I I believe in San Google too. <laughs> and yeah, do you like your yeah. name? Um. Yes. Um, yeah. Yeah. I I like <laughs> yeah. I like it. I like okay. it. Okay. I understand. But I go I go like to um I go like to. I would like to. Me gustaría que llamarme, um, for example, um, um, si tuviera un hijo, le pusiera, por ejemplo, le pusiera Alejandro, por Alejandro Magno. Ah. O, o si tuviera una hija, o si tuviera una hija, le pusiera este María José. María José, there is a lot mm. of María José. <laughs> yeah. mm. Para decirle majo. Majo, ok, excelente. It sounds great. <laughs> ok. Excellent. Thank you so much for share. Um, okay. For share the meaning of your name. It sounds great, right? Y a la larga creo que nos acostumbramos a nuestros nombres, aunque a veces no nos gusten mucho, right? O sea, como... Uy, los mejores nombres, pero decimos como, bueno, así me llamo, <laughs> right? Así es mi nombre, right? So, I understand. Um, okay, thank you so much for sharing your uh, your speaking activity. Who wants to share? Who who was the next? ¿Quién era el siguiente? Yo, teacher, Tamara. Tamara, okay, Tamara. Yeah, tell me. Okay, in the beginning, I don't like my name when I was little because it's rare or curious, not common, not, a, not a popular or common name. Uh, I had a lot, a lot of nicknames in the school <laughs> uh, about my name, but um, I love my name right now. Uh, it means protective or protective. Um, it has a bright origin. And I really feel my name. Uh, I am feeling right now like a protected uh, girl's daughter, if you know what I mean. And um, well, I love it right now. Okay. Excellent, Tamara. Thank you so much. Y bueno, hemos tenido ese proceso de aceptación con nuestros nombres, right? Que al principio no nos gustaban y al final es como, bueno, así me llamo, right? Ya ni modo. Excellent. Thank you so much. It's a really good example. Okay. And um, I really love the meaning. It's cool, right? It's cool to know the meaning. Do you, do you think that you you feel um, like, yeah, I am this thing? Do, do you feel like that? ¿Se siente que como que le pega con el significado? Yes. <laughs> yeah. I, I feel the name uh, very mine. And ¿cómo puedo decir? Espérame. Lo voy a pensar bien lo que quiero decir. Ah, yeah. Okay. <laughs> uh, some people start to tell me I am a unique person. My personality is como different in... I, I feel the same with my name. It's unique and different, and I am feeling unique and different. Yeah, excellent. And that makes you special, right? Las especial, right? El nombre incluso puede significar ese especial de que encierra nuestra esencia lo que somos, right? Excellent, Tamara. I really like it, okay? Thank you for share um the meaning of your name. Um, and this uh, this feeling about this name, right? About your identity, about um, the feeling that you have, okay? Los sentimientos que tiene por su identidad. I really love it. Thank you so much, Tamara. Okay, veo que tenemos por aquí a Susan también. Susan, you're ready? Okay, no se vayan a reír. No. <laughs> no. Okay, um, 
<laughs> and I think Susan means a faithful, fiel, faithful, creo yo que se dice así, mm -hmm. faithful and friendly woman. And she belongs to me, an intelligent and virtuous woman. I feel that I consider him. Uh, my name, my my name is it, it's my, and um, because um, I consider me, I con me considero, I consider me. <laughs> myself, myself, I consider uh, myself. I consider myself. I have myself. My ma myself, sorry, I never uh, myself. Um I am I am person responsible. I am happy with different people when I when I have to to share um with different people and I am friendly. Mm -hmm. Um also I am person smile a smile yes <laughs> yeah it's cool it's cool that you are right here so do you feel that your name is so yours right okay yeah you're like you you're feeling like your name is so yours porque su nombre es muy suyo Right, sientes yes. como muy personal. It's mine. <laughs> Yours, right? <laughs> Excellent. Yeah, I understand. I feel that a, a Abigail is like mine too. De hecho, siento bien raro cuando conozco otra Abigail. Es como like I don't know, but Abigail is like me. <laughs> so I don't know who I, who who you Unica. are. But, uh, I, I'm unique, right? <laughs> Excellent. Yeah, I understand. Thank you so much, Susan, for sharing your example. Tenemos por aquí a Hazel también que nos levantó una manita. Saludos, Hazel. Okay. My name literally means hazelnut, walnut, or light brown. It's not a, a special name. <laughs> it, well, it sounds great. Like Hazel from the, the, the fairy tale of Hans. I know it's not Hazel. Le iba a decir Hansel y Gretel y yo me acuerdo que es Hansel y no voy a decir. <risa> Sorry. <risa> Sorry. Fue un, un fail. Un fail. I'm so sorry. Oh, bajo, like... la, bajo la misma estrella, Hazel Grace Lancaster. It's, yeah, exactly. From Hazel Grace Lancaster, exactly. Yeah, you can find um, a new and... Uh, better meaning in this class in this type of series right or movies like or books right i i read i read the book and i really like it so i understand like i understand excellent thank you so much for participating so um raise your hand who wants to be the next one Who wants to be the next one? Raise your hand. No one? Oh my God, ya no tenemos más ejemplos, ya nos las sacamos todos. ¿Sí? Okay. Creo que ya nos las sacamos. Y somos poquitos, en esta clase somos poquitos. No somos tantos, somos como 10 participantes. En la clase anterior somos como 25. So, siento que son, que, que tardan más en pasar. So, um, vamos a tener la última actividad que nos va a llevar el resto de la clase, right? Y vamos a hacer una speaking activity to describe people you know, right? To describe people you know. Es para describir personas que conocemos. Entonces, puede utilizar estas breakup rooms para eh, ponerlos a ustedes como en, en grupos. Creo que son como... Ustedes son 10. Vamos a poner en tres grupos por room. Y. Sí. Ok, vamos a ponerlos en grupos. 
Y lo que van a hacer es que van a escoger uh, el, un nombre como común, que sea común, like this is going to be the activity. You're going to choose a common name uh, and you're going to discuss about the people that you know that has this name. Como, por ejemplo, escogen, eh, escogemos Tamara, right? En mi, en, mi, en mi equipo, escogemos Tamara. Y vamos a contar todos como qué Tamaras conocemos. Like, yo conozco una Tamara que ella era mi, por ejemplo, en mi, en mi ejemplo, yo conozco una Tamara que ella era, era, can, era, ¿cómo se les dice? Eh, de esta gente que cantaba en la iglesia. So, I remember this Tamara. So, uh, lo discutimos okay. y al final de la clase, alguien va a pasar a decirme como cuál fue las, eh, las descripciones, las diferentes descripciones que habían de ese nombre. Como cuántas identidades podemos encontrar dentro de un nombre, right? Ustedes lo van a discutir en estas breakout rooms. So, I need to know if you have any questions about it. ¿Alguien tiene una pregunta? Levántame la manita. ¿Tienen preguntas? No? No more questions? Ok. Como... So, les voy a asignar a las, les voy a asignar entonces por eh, las breakup rooms. Eh, ya van a ver que automáticamente les va a caer un mensajito que les dice que les he mandado el, el host, que soy yo, les está mandando a una sala diferente. Ustedes le dan a aceptar y van a estar en una salita. Y yo les voy a regresar dentro de unos seis minutos, cinco o seis minutos vamos a tener más o menos para hacer el ejercicio y luego compartirlo. Ok, so, um, les voy a asignar ahorita, ya saben qué hacer y voy a pasarme por las salas a ver cómo lo están haciendo. So, go guys. Tengo... Ok, ya tienen las invitaciones, vayan a sus break up rooms y nos vemos aquí en un ratito. Um, Reina Isabel creo que todavía no está no está unida a su room. Please go to your room.
Ok, ya casi regresan todos de los break rooms. Solo nos falta Edgar Mauricio Barrera, que todavía sigue en la room 2. Y... Bueno, pero igual todas se van a cerrar en 20 segundos, así que en 20 segundos todos van a terminar de estar aquí. Sí, Fabiola, dígame. ¿Qué es Fabiola? Ok, le estaré pendiente del chat. Eh, sí, sí, se puede ir en este momento, no se preocupe, si tiene algo que hacer, en este momento puede irse, don't worry, ok, vamos a continuar entonces con los demás, Fabiola estaba en el grupo 3, ok, entonces vamos a iniciar por el grupo 1, que estaba conformado por Geisel Alexandra Maltes Romero, Reina Isabel Martínez Navas y Susan Vanessa Castillo Rivas, ok, que creo que Reina no se les movió al final, But Hazel y Susan, cuéntenme qué, qué, um, what experiences um, did you identify uh, with this, with this exercise? Mm -hmm. Ajá, Susan. No le escucho, tiene el micrófono apagado. Ay, perdón, sí, es cierto. Um, <laughs> Escogimos con la compañera el nombre Paola, perdón, uh -huh. porque es como, bueno, I describe Paola. Paola is my friend. Eh, when I, when I, we uh, are together and I look, she likes and to cook um, for her family and and also um, I remember that she likes to go to the gym every day for one hours and every day when I when I when I are together I <laughs> I to share I to share um Brave, and also she she prefers to stay with her family, and also I consider Paola is friendly, is friendly, mm -hmm. is is um. I know that. <laughs> yeah, you're doing great. Don't worry, okay? Excellent. It's a good participation, Susan. Thank you. And how was the other Paola? ¿Cómo era la otra Paola, la que Hazel conocía? Um, <laughs> I remember. Uh -huh. um, Paola, the other Paola is angry. I'm angry. Sorry, my phone. Don't worry, don't worry. Paola um, is angry and all the day she she has um sister. Okay, <laughs> excellent. <Susan. laughs> okay, good, good. Thank you so much. Applause to you, Lavia. Un poquito nerviosa, pero siempre lo hace perfecto, Susan. Thank you. Okay, applause to Susan, everyone. Todos un aplauso para Susan. Ok, thank you, Susan. Ok, entonces vamos con la room número dos. Room number two. Doris Coreas y Gabriel Humansor. Ok, guys. Eh, ¿Qué me va a contar sobre el, el, la, las personitas que eligieron? Uh, hello. Ajá. En español, en inglés. <laughs> In English, of course. <laughs> Try it. Okay, you can okay. do it. <laughs> okay, sorry, sorry. Okay, we talk about two common names the, of one male and one family. The male person was Fernando, and the same characteristic that, that we all we had of him, that is that he is a good person. 
he's shy, but he's kind. He's, uh, what else? Buddy? Mm -hmm. I don't remember. Mm -hmm. He's, you know, worker. Uh, he's smart. Mm -hmm. And he's a good friend. And the other one was Carla. And again, the same characteristic that we talk about her is that is that she's a small person. She has tattoos. Uh, she is a nice person. In my case, she is kind of serious. Uh, she's smart. She's friendly. She's a good friend. Uh, that's it, I think. Yeah. That's it. Okay, thank you so much, Gabriel Umansar. You did it so great. It get, it, it um, gives me a lot of information about these Fernandos, and that is great. So thank you yeah. so much, Gabriel. Thank you. You I did wish. it great. Applause to Gabriel. Applause to Gabriel, everyone. Un aplauso a Gabriel también porque lo hizo super bien. Excellent. Okay. And the room number three, que es de Edwin Chávez y Tamara Eugenia Aguilar. Tell me, guys, ¿quién me va a hablar de la personita que escogieron? De las personitas de las que hablaron. Okay, uh, teacher, well, in our, in my team, uh, everyone, well, uh, we choose Maria. Mm -hmm. uh, we all know every... any, any Maria. <laughs> <laughs> everyone, we have a Maria in our life. Yeah. Yeah. <laughs> uh, in my in Tamara's case, uh, she has a daughter. Mm -hmm. The her name is Maria. In uh -huh. my case, um, I have a sister. My sister's mm -hmm. name is Maria Magdalena. Mm -hmm. So, uh, in my last uh, partner uh, was um, Fabiola, Fabiola Maria. Mm -hmm. So. Uh, for example, uh, we we looking for uh, the mean that name. So Tamara told me that Maria's mean is la elegida. I think so if for the Bible because ah. she is the mother ah. of Jesus. Uh -huh. yeah, but, yeah. Uh, <laughs> but uh, the Tamara's daughter, for example, she told me that daughter is a uh, good, cute, adorable. Uh, so in my case, my sister is good, adorable, but sometimes it's grumpy. And I don't know, I I told you, I told her, I told uh, Tamara that sometimes I would like to kill <laughs> My sister. You like to what? <laughs> I I would like to kill. Oh no! <laughs> yeah, it happens sometimes with our with our siblings, right? Can us, yeah, us but I love her. I love her. Yeah, yeah. We all love our our siblings, even if we lost or had or had for them. Sometimes, y incluso cuando perdemos la cabeza por ellos a veces y los amamos, right? Fabiola, <laughs> Fabiola, 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 tol, tel, Fabiola tol, tel, nos dijo, o sea, mm -hmm. Fabiola nos dijo que... Uh, told us. Ajá. Uh, she doesn't like it, that, that name. Uh, she talked about tolo. her mother-in-law too. Ah, oh, okay. Excellent. Good explanation about it. Okay. Thank you so much, Edwin Chavez and Tamara, for sharing your exercise. Okay. Everything was good. So, applause to Edwin and Tamara, too. Okay. Thank you so much, guys, for your exercise. Okay. I think uh, we did it so great. Lo hicimos super bien. Y de hecho, salimos justo a tiempo. It's, it's amazing. Lo hicieron super bien. Eh, este, este tipo de, de actividades nos ayudan, right? a poder eh, hablar de otras personas y no solo de nosotros mismos, lo cual es importante eh, que no solo sepamos hablar sobre lo que yo soy, lo que yo hago y lo que yo siento, sino también lo que otras personas son, hacen y sienten, right Y eh, cómo encontrar la identidad dentro de un nombre. What's in a name? Pues identity. Eso es lo que aprendimos hoy. ¿Qué hay en un nombre? Identidad. 
si detrás de Susan hay toda una identidad, detrás de Tamara hay toda una identidad, detrás de Gabriel, de Hazel, de Reina hay toda una identidad, detrás de Abigail hay toda una identidad. So that's the, the, the important lesson for today. Esa es la, la, la lesson de hoy. So I need to know if you have any more questions about the class. Is there anything else I can do for you? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Algo más que puedo hacer por ustedes? Para ir finalizando. No. No more. Okay. So, um, you did it so great. Lo están haciendo bien todos los días. Don't forget to do your, um, eh, your activities en la plataforma. No se les olvide eh, que tiene que estar hecho para mañana al mediodía, eh, al, a la medianoche, perdón. Entonces, eh, traten de ponerle atención a eso. Y nada, pues nos vemos el lunes porque mañana no tenemos clases. So, see you on Monday, guys. Bye. See you. Okay. See you. Bye, bye. Hola, see you. Bye. See ya. Take care. Bye.